So hello guys, how are you? I hope that you're all good. And for those who have not subscribed, please remember to like, share, comment and subscribe on my YouTube channel. For today, I have an amazing guest with an amazing and interesting and also an encouraging story. Now, it is the joy of every child to grow up with both their parents. And again, it is also so sad to grow up without any or to grow with one of them. So for today, our guest will be sharing with us his story on how he grew up with her with his mother only so our guest karibu sana how are you nikopoa niko salama yeah. uh, maybe unaweza tufahamisha majina yako mimi naitwa john mhm mm mimi ni mwendeshaji wa bodaboda mhm mm naishi uroma na yes <laughs> uh, uh, so john maybe unaweza tueleza uh, story yako ilianza vipi Uh, mi story yangu kwa ubaya wake ama kwa uzuri wake umeanza wakati nilizaliwa mm -hmm. na ikafika pia wakati nilishikwa so kuanzia hizo kuzaliwa kushikwa so baada ya kushikwa ikakuwa mbaya zaidi maana mm -hmm. vile nilishikwa kutoka gerezani baada ya miaka miwili mm -hmm. saa hii sijui mamangu yuko wapi na watoto wetu kumi na moja wako wapi mm -hmm. kwa sababu kwa familia yetu mama yetu alifuzaa tukiwa watoto kumi na nne mm -hmm. so mimi nilikuwa watatu niko na dada zangu kuna dadangu mkubwa na ndugu na dadangu mwingine alafu mimi then kuna mwingine yes so kwa hivyo in total mko watoto kumi na wene na je kwa sasa mlikuwa mnaishi wapi uh, tukizaliwa tulikuwa tunaishi tu mta yani mamangu wako na makao anasema kwamba kwa na nyumba anasema kwamba ile nyumba yangu hako na yako mamangu ya kwanza alikuwa chokosh hata mimi nikizaliwa tumeishi street sana mm -hmm. polisi wametuchapa watu wametuchapa wame hiyo tu ndio maisha imekuwa na hivi sasa labda kwani ulichapa sana siweze kutoa mask na mibimi wani tupate kukuona Okay kiti ya kwanza mask na miwani mm -hmm. mi, macho iko na shida kitu ilifanyika niende gerezani imesababishwa na macho mm -hmm. na ndio maana hata naona corona ilisaidia at least niko na mask kwa sababu ukiangalia hapa lips ya chini imekatika mm -hmm. so mm -hmm. watu wanasema kwamba inakaa vibaya so wasitaki watu waone hata before mask zikuje mm -hmm. nilikuwa natumia ile 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 scarf kwa nafunga hivi mm -hmm so macho yangu ilifanyika hivi nilikuwa naendesha pikipiki mm -hmm. nilikuwa nimetoka huko thika nikakuja kawe ndani mm -hmm. so kuna 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 supermarket inaitwa magunas mm -hmm. nilikuwa na high speed then kuna mama, mama alikuwa anataka ku, kuingia hapo magunas mm -hmm. mimi nikamgonga so inji cho ingine ya right kuna chuma iligonga hii ndio inafanya kidogo but pia alikuwa na shida mm -hmm. so pepo kipiga huwa inatoa machozi unaona so like sign ikitoa tu kidogo hivi mm -hmm takuwa na kutoa machozi na itaniuma sana sana niweze mpaka nipate dawa mm -hmm. so mimi huenda shopping pigo kuna pigo kisezi kosa element lazima nikuwe na miwani na element at least jao ukienda shopping pigo pepe inakuwa mingi mm -hmm. yeah so nilienda nikakaa gerezani two years ndio nikajua <laughs> eri ukae huko nje ukose pesa ukose chakula lakini uko uko na freedom mm -hmm. uko ndani ni wazi mm -hmm. maana kwa mshwa na mtu saa kumi mnahesabiwa hesabu ikinini kidogo ikienda kinyume kidogo na ile mtalihesabu jana usiku mwenda kulala mtaparedi mm -hmm. tena naweza mm -hmm. mbana like wagereza mko round watu hata hata kama 1000 wewe namba 99 hesabu <laughs> itarudiliwa tu mpaka namba ya jana iendane the same na ya saa ya asubuhi ndio urede ku relax alafu kirudi alafu mm -hmm. huko ndani mazee <laughs> huko nje at least naweza sema taki kukula nyama ama leo sitaki kukula cabbage leo nataka kukuma mm huko -hmm. kitu umeletewa ndio nafanya nini nakula ndio nakula alafu naona hii sigara watu wana nini hapa nje mm -hmm. ile tu kadogo hivi ni expensive huko ndani nikisema expensive mtu ambaye ameshikwa anajua mm -hmm. na maanaisha nini ni sasa ukiwa pale uh, gerezani labda unaweza tueleza kama mako aliweza kuja kukuangalia mamangu hata kujua mm -hmm. labda anajua nilikufa mhm yeah, hiyo ndio kitu najua labda anajua nilikufa hivi sasa mlionana naye lini mamangu kuona naye nilikuwa 2016 mhm mm hiyo wakati nilishikwa asubuhi nilitoka kumnunulia sukari mhm mm kwambia mama na mimi naenda shughuli yangu kozua nikamka na, asubuhi naenda napiga nini kidogo mm -hmm. nikipata kitu namnunulia sukari na kitakukunywa mm -hmm. alafu ndo naendelea kazi yangu so vile nilitoka hivyo mhm mm <laughs> jeshi na mamangu na watoto wetu mpaka sasa 
kwa miaka ngapi sasa? Kwanza 2016 mpaka sasa 2021. Mm -hmm. mm. Na sije kama unaweza kama ushajaribu kumuliza mamako uh, pahali ambapo babako yuko ama ushajaribu kumtafuta yeye babako. So kuna tu siku tulikuwa tunaongea na mama yetu. Mhm. Mm kwamba watoto watatu mkubwa anaitwa Karo. Alafu kuna mwingine anaitwa Jen mm -hmm. na mimi peke yake ndiye anajua baba yetu. Mhm. Mm Jana sema like, baba yetu alikuwa mtu fulani mtu fulani lakini mm hao -hmm. wengine ajui baba yao kwa sababu alikuwa anapata like alikuwa analala na mwanaume mm -hmm. ili tukule ama ili yeye pia kule mm -hmm. ama ili apate madawa za kuzidunga ili alale ana so hivyo tu ndio mama amepata sisi sote. Nikuuliza mm -hmm. mm. je maisha uh, uh, ni vipi mtu hisi maana unajua kuwa na wazazi wote ni furaha. Uh, how has life been without a dad? Sijui uzuri wa dad. So sisi sema life imekuwa <laughs> sijui <laughs> sijaishi na dad. So sisi sema kukuwa na dad ni vizuri ni mbaya kwa sababu mimi maisha yangu yote nalelewa na madhe. Mm -hmm. Na madhe tumelelewa kwa shida. So sijui uzuri wa baba, sijui uzuri wa mama. Na juu uzuri wa mama, sijui uzuri wa baba. Mm -hmm. mm. Nisa wakati ulipokuwa jela. Jay, ujay fikiria kutoka. Mana kuna zi umetoleza ulikuwa ume, umelelewa pale kwa street. Na kuna kuanga na tabia zingine ambazo ni kali kali. Ama ukajihuzisha kwa uh, aksuzo zote ambazo ni mbaya mbaya. Kwanza kabisa mimi nipelewa kwa maali na itua kodiaga. Mm -hmm. Kodi agai koko kisumu. <laughs> Hato kitoroko tafika aje na Europe. Mm -hmm. mm, so, sikuwa na fikra ya kitoroko. Mimi nikuwa na tema like, wacha tu nikai ni maliza miaka zangu. Mm -hmm. Ama siku kesi itamuliwa vizuri. Tifaya nini nitatoka. Mm -hmm. So, kwa bati nzuri, uyo mama likufa. Na kesi kasemekana kwa mba daktari wali mwavadoza. Wakafanya nini ya kakufa. Mm -hmm. So, kweli mini limgonga kaumia vibaya. Mm -hmm. Na lakini mimi siku moja mm -hmm. ndio kitu nafanya nikatolewa nikatolewa gerezani. Mhm. Mm mm -hmm. ile picha ya hiyo siku ya accident ilipokuwa inafanyika ilitoka kwa akili wewe inakusumbua ama vipi? Every time naenda shopping kipiki watu ambao ni ni watu ambao wananijua mtaa. Unajua mm -hmm. kuna time nikienda mahali naomba gaburi nisimama mm -hmm. kidogo tu kunywe chai. <coughs> mimi usimama ni kunywe chai at least hiyo kitu ito because Nikionaga, nikionaga pichi ya magunas, nione mother, labda nita kukross barabara. Uwa na, na, na umia sana, mm -hmm. na umia sana, uwa sana. Na uh, sasa kuna watu pale inje ambao wanapitia, kenye umepitia, jeu na ujumbe upi kwao? Ujumbe na zoa. Freedom ni muhimu, mm -hmm. edu lale nja, edu kose kitu kukula, kose pakulala. Mm -hmm. Lakini uko na mzazi, mm -hmm. uko na ndugu zako. Yes. Eri ukose tu kila kitu cha dunia lakini mama yuko au mm -hmm. mtu ambao unaita familia. Mm -hmm. Yuko ona kama saa hii sisi tuko watatu ambao tunajuana saa hii tunajua au okay, kiondogea ndogo yango. Mm -hmm. Sasa hao wengine hatujui wako wapi. Mm -hmm. Watoto wetu wadogo ambao niliacha wake wadogo. Si wako wapi saa hii unaona? Mm -hmm. Hata sijui kwamba labda mamangu aliongeza tena mtoto. Mm -hmm. Sijui. So kama uko na familia na uko na freedom flani shukuru mm -hmm. tu Mungu aise. Mhm. Mm mm. Na je kama babako atapata kutazama hii video ama pia ababa uh, mamako una ujumbe upi kwake? Mimi kitanzambia mamangu babangu si simjui ama ndugu zangu hao ambao tunawatafuta mpaka sasa hii. Mhm. Mm Tunaishi tu Roma. Mhm. Mm Kozaje kitambo tulikuwa tunalala kwa kibanda mm hivi -hmm. chini kibanda jezi kibanda za soko mm -hmm. kwa tunapiga huku kunia alafu tunaingiza huko ndani tunalala hapo hata hata watoto wetu karibu sita mama yetu amezawaza tukiwa hapo mm -hmm. mm, kwa sababu tulikuwa naona like mwanaume alikuwa anakuja analala na mam mm -hmm. baada muda kidogo mwingine tena anakuja analala na mam ama leo mwingine ama usiku mwingine before siku ishe tutaona tena mwingine amekuja nini so hapo ndo tumeishi so kama wananitazama wana ama wana nene wakienda tu place tukwa tunaishi kulikuwa na gorofa ingine hapo nyuma mm -hmm. tunaishi tu kwa hiyo gorofa wakikuja tu kwa hiyo gorofa ulize joni ama udadangu mwingine bada nauza mboga udadangu mkuba karo mm -hmm. anauza mboga tu hapo chini so wakimona ama wakipatikana mm -hmm. 
tutakuwa vizuri sana. Kwa mimi sasa hivi tunahitaji sana ni familia yangu. Mm -hmm. Mamangu, watoto wetu at least nijue mamangu yuko wapi, watoto wetu wako wapi, unaona? Yes. Na nikuulize je umeoa? Kwa niko na mpango wa kuoa. Mhm. Mm uh, lakini sio sio karibu, niko na mwanadada ambaye tunapendana na acha sema tunapendana. Mhm. Yes. Asha ikuliza kuhusu familia yako. Aja ya kwanza siku mwambia, wakina wakina wakata alijua, hata ye, uwa na, uwa na anaomba sana kila siku, mm -hmm. ili at least, apate kuona mamangu. Aja ya raha ya msana, at least kuona mamamuko. Mm -hmm. mm -hmm. So, asante sana Juni, na uh, pole sana kwa yalio kupata. Uh, tunatumai na tunawiwishi you all the best in life, na upate furaha na unayotamani kwa maisha yako. So that was our interview with Johnny, and indeed he has a very, very, very uh, sad story. And please, uh, there, you may be going out through uh, such a, an issue in life, but remember, ametueleza ya kwamba, ni vizuri na ni muhimu, and kuwa na wazazi wote wawili, na ni furaha ya kila mtu kuwa na wazazi wake. So, uneza kuna pitia uh, jambo kama malake kuwa na nguvu na tunatumai ya kwamba kila kitu itakuwa sawa. Joni tumeshukuru sana na Mungu akubariki. So guys, uh, don't forget to like, uh, to comment, uh, to share and uh, to subscribe on the hub. Bye bye and uh, stay blessed.